哈喽，大家好，我是阿军。我们现在来到了莆田，你们知道的啊，莆田呢是只有晚上才开始营业，所以呢，我白天呢，我带我们去转一转。我呢，就找了一个人，卖鞋的人，对，他说可以带我去买鞋，准备呢去买两双。啊，很多年都知道这个莆田的鞋特别牛逼，今天我们就来感受一下，祝我顺利。公版。公版是啥意思？看不懂。那弹幕来打一下来。我们现在来到了安福电商城，这个就是莆田最大的一个鞋子的一个批发市场，比较小，白天确实没什么人。店铺呢都有在开营业，但这些店铺呢，啊，都是一种各种名字，什么吉普啊什么的，然后还有新百新百伦什么的，反正就是奇奇怪怪的名字。这是一个小区的感觉，有很多小区房。然后一楼都是这些卖鞋的店铺，椰子三五零真爆，很多快递小车在发货，巴黎世家椰子 ，A Z， 听说是晚上十二点开始，所以晚上十二点我再过来。我好难过，我好难，你们看我住了一个什么酒店？工地旁边，我怎么睡觉？十二点我就要去市场了。也睡不了了，就这样吧。海景房，我的天哪，非常好，特别好，正好，空气还挺好的，天空还挺蓝的。晚安。现在是晚上十二点，已经开始忙碌了。我看很多人骑着摩托车，拉着货。地上扔的都是这种鞋啊，啊、哦，这个是啥？鞋手表，这种宣传单。哇，什么都有，什么都有。我这上面写的还有大几率过验，就是有可能能过那个毒啊，或者是虎扑验证是吧？还打了优货的品牌，优货要来收钱啊！这个帅 ，Stream。一般比一般比较好一点的话，多少比多少钱？我这种。要好一点的，两百七八以上才能好。两百以下都是很差的，够用。不过要看你是卖的是高跟鞋还是卖便宜货。这是用牛皮做的吗？还是？牛皮做的，空军一号最好的一个多少钱？有一个一百八，一个一百一，你看一下，有一个最好的，最最好的，最好的。怎么看区别？刚才按了吧？谁都给，四个人。这空军号咋了吧？这个这个这个这个、这个、这个应该便宜点吧？皮质啊。嗯。它走线，它这个感觉说的好。它咋？它的皮质吗？主要是材料，主要是工业都是皮的嘛。就比如说它这个是三层往下那只旗舰，那个是两层。就是比如说这一款鞋啊，它可能看外观都一样，可能这里面的一个材料又不一样，主要是这个地方的区别。就比如说我们摆的就我觉得性价比比较高，这个性价比确实挺高的，是吧？没必要就是像拿到最最高端，因为那价格有时候也可能会高一点。对。就相当于那种性价比高一点，然后做的做工各方面也都可以。呃，一般经典款的都可以，但是如果说比较冷门的款，有一些确实版本我也是买了。那种那种不会。如果说你们对象的话，我们没有明确要求啊，如果是。我们还去
去吗？好吧，慢慢聊。哎，我等了那么久，不好意思，我刚才去那个吃完饭，我转了一圈，然后一个大姐就硬拉着我，靠，不让我走，她让我跟她来看，看那个鞋垫，一个二十块，啊，对，她跟我说她有钱，然后说你也跟我一趟，然后好让我挣点钱，我又不好意思，那想，现在一的五百，现在最最高版本多少钱？工具正常的话，现在价格应该是在差不多五百左右。证明这个鞋子两千块钱，对不对？那、嗯啊、你那双鞋子你要保证你能卖卖了差不多一千。对对对，我我就看他他们有有可以卖一千多。一千来块钱的话，你才有那个那个中间价格差不多。你我们这边，譬如说一双哎赚你赚你个二十，说实话一双我们定价的话四五百的鞋子，挣二十，二十三十不过分吧？是不是？我们是中间商，中间商我们就是转个手。这个底我我就不要说贵，这个底最起码要开二三十万。二三十万？对、嗯、啊，那么贵啊？底膜嘛，我操，便宜的底膜都要七八万嘛。那像这种稍微复杂一点的，我操，太贵了。去年火、前年火的那个巴黎世家那个六层底，他们说那一套底膜要几百万，所以小厂根本做不了那个。对，这种像这种万斯这种鞋子，一般能分辨出真假吗？最好的版本哦，我跟你讲，基本上一般人他看不出来。万斯女孩子是比较喜欢穿，对对对,对。这种鞋其实不会很贵，正常的话就是阿姆斯特丹正常就是反正一百六。我们这边最好的哦，市场价大概差不多一百八十，但是也有中间价的那种是一百块钱左右。就我我看有有有时候可以从淘宝上专门找，给他做一个没有读的没有证书，没有那个证假的，证我们都有那个那个还需要淘宝。不是你听我讲，他那个他那个是什么？你就直接跟他讲，人家是跟工厂合作的。比如说头一批生产个一两百双，哎，我这一批你帮我过一下，然后多少钱给你？第一批过了，后面的话他也没办法保证他能过。不能做那种那种假的运单吗？之前可以，那年不是被央视曝曝光了，曝光了就做不了了。现在我们只能上海上去了。正品很多是从上海发的。对对，主要上海国际大城市，莆<笑>田大城市，莆田的名声都已经<笑>大家都知道了，就买一双莆田，大家都知道是假鞋。现在双单基本上都是要双十单了，就是说，妈他。必须真正的单号，就是说叫我叫我帮帮你刷那边复盘，然后这边叫真正的，用真正的快快递面单，然后寄东西过去，所以说它成本要比较高。以前空单的话，比如说一单就是说三五块钱，应该是前年找了，前他们四四面这些做那些人，一年顶过去三年了。一天天，我都不行了，你上楼一打开，给我穿着 AJ， 还在那边排队，妈成本这么高，吓死了。那一种东西也火，正品也跟着火。哎，对，正品也跟着火。连锁消费嘛，我靠，正品嘛，正品全部。抖音这个平台真的是很屌，今年连锁是狂火。你不知道，有人教你。把那狂火推到。没有。哇，他妈市场真的很夸张啊！有有人教你。一双普通货，一双两千块钱的货，涨了几十块。十五。啊，就就是假货也是涨。假货也涨，真的假的？假货涨了。真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？真的假的？啊，货，那个那个是跑去工厂抢，用抢，有时候会打架。那工厂不能提高产能吗？做不出来啊，帆布也不够，上下游都紧张。抖音真是炒款很牛逼啊！反正每一年抖音都会炒红一双，去年是 AJ， 今年是匡威，明年就不知道什么。反正这两款都是耐克，他是独独上面卖正品，他也是我客户，他也卖假鞋，但是他独上面他是全部卖正品，假鞋卖你一个口令。那个导演拿假鞋去卖给那些那些影迷，真的看不懂。那个导演自己都穿，人家谁会说你穿假鞋？就像那个穿在你身上，呃，很完美啊。他如果公开说一句，要拍戏的，我忘了要买鞋的人找我，我跟你估计很多人。有谁跟我说？对，我哪个朋友来的？他一个客人，他一个代理，是他们那边当地的交警的老婆，反正也是一个官的老婆，卖的非常好。我跟你那人家还管你是不是真品啊？送钱不好意思。还有卖最好的是什么？老实，真的，尤其是幼时，哇，只要在朋友圈上发一下，很多家长过去买，不管你好坏，收到的你哪怕鞋子发霉的，他哇这鞋子很好，就要回去跟老师讲啊这鞋子很好，穿着很舒服。那为了什么？为了让你对他小孩子好一点。你带人家去吃个夜宵啊！我靠。呃，那倒不用。
。哎，那你现在住在哪里啊？其实说我住旁边，我待会直接打车过就行了。住哪个位置？住我啊、哦，我也不知道，是一个宾馆。好歹好，夏金，现在刚刚从做鞋子的那个档口出来。把他聊了很多，这些档口的人刚才跟我们讲说啊，利润很少，一个才几十块钱，二三十块钱，但我不知道真假，但是听他们讲还挺，感觉挺惨的，并没有挣那么多钱，这跟外界说的做假鞋一年挣几百上千万，但有，他们也说，比如做一些网络推广啊，找网红来推啊，什么各种渠道做得好的话，挣钱也很厉害，一年几百万确实不少，哎，每个行业都这样，就是一定有做很多做好，但是大部分的人。都是不好的小哥，然后骑着电动车，然后晚上拉一小箱子，也没多少货，也卖不了多少件，你感觉还挺心酸的。呃，另外呢，我们还聊到，应该是很多媒体都从来没有报道过的，假鞋过不了都过不了湖泊，这个是确定的，没有鞋能做到像原版一模一样，因为工艺和技术达不到，至少是整个莆田都达不到的，只要能过毒。大家很好挣钱，而且那些大品牌早就开始着急了，所以就是过不了，假的。然后还有一件事就是那个安福市场，大家不要进去买东西，也不要相信里面的人和事儿，因为那里面都是一些特别特别坑的。我们首先要一定要表明立场，我们不支持做盗版，不支持做抄袭，我们也更不支持大家去穿假货。但是这是每个人的选择，所以这个我们。啊、呃，我们做一个纪录片，我们并不会去要求说大家，哎，你们你们不能穿假的，你们穿假的就怎么怎么样。这个是每个人的选择不一样，所以这个我们无法去要求，只能说那是不应该做的一个事情。你像我，我我就我至少我我大不了我不穿，那我我就穿国产鞋呗。另外呢，我也很支持政府呃做打假，因为毕竟再怎么说，这些大企业研发一个新款出来也不容易，也挺辛苦的，去抄了它确实。版权我觉得还是需要重视的，那我更希望说中国制造业这些工厂老板们能够做一些自主品牌，有一天能够做一些我们自己的一些潮牌，我这个是我大家都很希望看到的。包括我们说这些国产品牌啊，我们我们也都有在慢慢的尝试做一些中国原创啊、国潮，我觉得这是个好的现象。未来一定是说我们会有更好的一些自主品牌，这个是一定的，只是。现在这个阶段呢，需要过渡，需要成长。各位，现在是凌晨四点多钟，我准备要回宾馆睡觉了，然后明天回北京。那这一期呢，觉得还挺深深入的。工厂是真进不去啊，这个也不能怪我。所以这一次呢，我们只是去了几家店，然后感受了一下，希望能够让大家对莆田有一个比较新的一个认识，比较真实一个状态。因为很多记者啊、媒体他们老喜欢夸大，因为很简单，新闻不夸大没人看，也就我们老实本分，还就这种环境。就这样的状态，也就是这样的一个情况，啊，让你了解一下而已。OK， 废话不多说，这一期呢就这样，大家多帮我们点赞，长按一下，送我们上热门。拍纪录片太不容易了，我现在满脸油光，又饿又困又累。OK， 就这样吧，拜拜。